，洛。主累了一天一夜了，母亲来了，回去赶紧好好歇着。海兰没事了，在。母亲。永皇，儿子参见母亲。快起来！都长那么高了，也长壮了，看来陈娘娘对你不错。嗯，来，跟母亲进宫去吃点点心。母亲，儿子在这儿站一会儿就好了。怎么了？儿子是趁陈娘娘和皇阿玛说话，偷偷溜出来的。不敢久留，得早些回去。哦，那你回去吧，免得陈娘娘找你了就不好了。是。母亲有空啊，就去看你。如今你长大了，三阿哥还小，你也可以帮他分担一些。儿子明白，母亲在冷宫里这些年，儿子也是担忧不止。看到母亲平安无事，儿子也放心了。那儿子先走了，回去吧，路上小心些。儿子告退。这天下毛笔出湖州，又是贡品，怎么还挑那么久啊？永皇勤于学业，臣妾总想挑些更好的虎笔给他。原本想着你回来啊，永皇应该跟着你，但一则是怕纯妃痴心，你身边少了亲近的人；二则，永皇大了，也是该成婚开府了，也没必要挪回你宫里去。皇上已经在考虑永皇的婚事了。正正想听听你的意见。中宫嫡子未出，皇上要是给永皇这个长子配了高门大户的女儿，想必有心的人必会生事。皇上应该不会忘了当年就是有人忌惮永皇是长子，才让他受了这么多委屈吧？你的思虑啊，也是朕的思虑。朕想着，夫妻和睦就好了。也不在乎门第高低。皇上有合意的人选吗？纯妃呢，向朕举荐了她的远亲伊拉里氏，朕觉得亲上加亲也是很好的。那也好。好，那就这么定了。皇上心疼永皇。如意啊，嗯，最近在宫中有没有听到什么流言？没有啊，什么留言？没听到就好。有些胡言乱语，不必入耳。朕午后就要出宫去山西，朕不在宫里的这段日子，一切当心。臣妾会的，皇上放心。嗯。